So how long uh, uh, would you speak in, uh, in Sanskrit and how long do we have time to translate it into English for uh, Nagara? Patuji? We will speak for 45 minutes, uh, Prataja. We are given 45 minutes. Nagaraja will be speak, uh, summarize in 10 15 minutes. 10 minutes. Sounds good. Namaste and uh, welcome to another session of uh, um, Indic Academy's Festival of Oneness 2023 version. Uh, it has been wonderful to have uh, various speakers speak in uh, Sanskritam, in English and in their native tongues to give uh, wonderful talks on uh, Sankara Vedanta, Sankara Bhashyam, Sankara's uh, um, stotras that have been written on the application of Sankara in society today. We have two wonderful speakers today. Uh, Dr. K.S. Maheswaran Nambudri will give the speech in Sanskritam uh, called uh, Atmanat Priyatvam. It's a dialogue between Maitreyi and uh, Yagnavalka. Uh, from uh, Brahmaranik Upanishad. And after that, uh, Dr. Nagaraj Paturi, our own uh, expert, who will translate it in English for many of the audience. And uh, to give introduction to Dr. Uh, Maheswaran Nambutri, um, it is uh, a privilege to talk about how he is a, such a young man. He is born in uh, 1981. In Kerala, he is currently an assistant professor of uh, Vedanta in Madras Samskritam College. And he specializes in sans, uh, Sastras, especially the Purva Vimamsa and uh, Vedanta. He completed his traditional studies under the guidance of uh, renowned scholars and he passed the Tenali exam in Mimamsa. And he has his uh, B.A. Sahitya, M.A. Vedanta, NET, J.R.F. and a Ph.D. at last in Vedanta. He, Dr. Maheswaran, he is actively involved in training disciples in various sastras using Gurukula system, preparing them for Tenali Sastra Pariksha and other such exams. He has written several books in Sanskritam and Malayalam and has presented papers in various seminars conducted by various universities. He also won several awards and recognitions, including Maharishi Badarayana Vyasa Samman from Honorable President of India in 2015, uh, Suvarnanguliyam from Srungeri Matam and Bharati Tirtha Puraskar from Srungeri Matam in 2021. He is also proficient not only in Mimamsa and Vedanta, but also in Carnatic music, Kathakali, and he plays uh, Mrudangam, and he paints in oil. And so it is wonderful to invite uh, Dr. Maheswaran Nambudri. Uh, sir, uh, it's my privilege to introduce you and look forward to hearing your talk. You have 45 minutes, and after that, Dr. Nagarath Paturi will translate it into English. You can speak. Namaste. Shruti Smade Puranam Halayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Shri Guru Pyosa Sabhyan Sarvan Abhinandya Maitre Brahmanam Iti Sandarbham Abhilakshya Inchitur Shastra Tham Nirupaitum 
इच्छामि बृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थाध्याय पंचम ब्राह्मण आरभ्यते इदमेव मैत्रेयी ब्राह्मण इति सांप्रदायिकाः व्यवहरन्ति अत्र अथह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी च इति एका आख्यायिका आरभ्यते तत्र मैत्रेयी कात्यायनी इति द्वे भार्ये बभूवतुः कस्य याज्ञवल्क्यस्य इति उत्तुवा तत्र कात्यायनी स्त्री प्रज्ञैव आसीत मैत्रेयी तु ब्रह्मवादिनी आसीत इति तयोः वैलक्षण्यं प्रदर्शयति पत्नियों सकाशे याज्ञवल्क्य संन्यास प्रतिज्ञा करोति प्रव्रजिष्यन वा अरे अहमस्मी अस्मात् स्थानात् इति अहम् संन्यासं स्वीकर्तुं इच्छामि गार्हस्थ्यं परित्यक्तुं इच्छामि मदीया या संपत सा युष्मभ्यं दातुं इच्छामि इति वदति तत्र सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्या तेनाहं अमृता अहो न इति मैत्रेयी पृच्छति याज्ञवल्क्यं पृच्छति मैत्रेयी भवान् प्रवृद्धियं सन्यासं स्वीकृत्य गन्तुं इच्छति भवदीयं वित्तम् अस्मभ्यं दत्वा गन्तुं इच्छति भवान् तु सन्यासं प्राप्त सन्यासं किमर्थं स्वीकरोति मोक्षाय इति चिन्तयामि तर्हि अस्माकं किं भवत् भवता दत्तेन अनेन वित्तेन मोक्षो भवति न वा या यं पृथिवी सर्वापि वित्तेन पूर्णा स्या तेन अहं किं अमृता भविष्यामि इति मैत्रेयी पृच्छति नेति हो वाच याज्ञवल्क्यः नैव भवति इति याज्ञवल्क्यः प्रत्युत्तरं ददाति यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते स्या अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन अमृतत्वस्य अमृतत्वं मोक्षः वित्तेन वा वित्तसाध्येन कर्मणा वा मोक्ष मोक्षो भविष्यति इति प्रत्याशापि न कर्तव्य किन्तु वित्तेन किं भवति इत्युक्ते यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव तवापि स्यात् इति आज्ञवल्क्यः प्रत्युत्तरं दत्तवान् तदा मैत्रेयी पृच्छति येनाहं नामृतास्याम् किमहं तेन कुर्याम् यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि इति पश्यन्तु यदि अनेन भवत् दत्तेन वित्तेन अहम् अमृतत्वं प्राप्तुं प्राप्तुं न शक्नुयाम् किन्तर्हि मम प्रयोजनं भवान् अमृतत्वं प्राप्तुं इतो जिगमिषति तर्हि तदेव अमृतत्वं येन यादृशेन तत्त्वज्ञानेन प्राप्त प्राप्तव्यमस्ति तदेव तत्त्वज्ञानं मामपि उपदिश यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि इत्येवं याज्ञवल्क्यं पृच्छति तदा अयम् उपदेश संदर्भः आरभ्यते याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं स्वभार्यां प्रियां उपदिदेश कथम उपदिदेश इत्युक्ते नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवा अरे पशूनां कामाय पशव प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशव प्रिया भवन्ति इत्येवम् अनेके पर्यायाः तस्य च अन्ते कथम् उपसंहारो वर्तते नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिभ्यासकव्यः 
ಆತ್ಮನಿ ಖಲ್ಲು ಅರೆ ದೃಷ್ಟೆ ಶ್ರುತೆ ಮತೆ ವಿಜ್ಞಾತೆ ಇದಂ ಸರ್ವ ವಿಧಿತ ಇತ್ತ ಇದಂ ಪ್ರಕರಣ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯಮಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಿ ಇದಂ ವಿಚಾರ ಕ್ರಿಯತೆ ಅತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯೇ ಏಕ ಅಧಿಕರಣ ಅಂದರ್ಭಸ್ಯ ವಿಚಾರಾಯ ಸಮಗತಮಸ್ತಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಚತುರ್ಥೆ ಪಾದ ವರ್ತದೆ ತದಧಿಕರಣ ತತ್ರ ಕಿಮರ್ಥ ವಿಚಾರ ಆರಬ್ಧ ಯಿ ಕಶ್ಚನ ಸಂದೇಹೋ ಖಲು ವಿಚಾರ ಆರಂಭಣೀಯ ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ಅತ್ರ ಕಶ್ಚನ ಸಂದೇಹೋ ಅತ್ರ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರೋ ಏಕ ವಿಷಯಕಸ್ತಿ ನ ಕಶ್ಚನ ಸಂದೇಹ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರೋ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಉಪದೇಶ ಯತ್ರ ಆರಭ್ಯತೆ ತದುಪದೇಶ ಉಪಸಂಹಾರ ವಿಷಯ ಸಂದೇಹ ಪಶ್ಯಂತು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಉಪದೇಶ ಆರಭ್ಯತೆ ನ ಅರೆ ಪತ್ಯುಕ್ಕಾಮಾಯ ಪ್ರಿಯೋ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪ್ರಿಯೋ ಇತ್ಯುಪದೇಶ ಆರಂಭ ಅತ್ರ ಆತ್ಮನ ಇತ್ಯನೇನ ಕಸ್ಯ ಆತ್ಮನ ಕಸ್ಯ ಆತ್ಮನ ಇತ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನ ವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ವಾ ಇತ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತೀಯತೆ ಯೋಹಿ ಪತ್ಯುಕ್ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ನವತಿ ಕಿಂತು ಆತ್ಮನ ಕಾಮಾಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ವಕ್ತವ್ಯ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮತ ವಾಕ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯತ ಅರ್ಥ ಉಕ್ತ ಅನಂತರ ವಿಚಾರ ಕರೋಮಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಕಂ ಉಪದಿಷ್ಟ ಪಶ್ಯಂತ ನ ವಾ ಅರೆ ಪತ್ಯು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಇತ್ಯೇವ ಕ್ರಮೇಣ ಅನೇಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವರ್ತಂತೆ ಕಿಲ ತತ್ರ ಅರ್ಥ ಉಕ್ತಶ್ಚೇ ಸ ಎವ ಅರ್ಥ ಅನ್ಯತ್ರಿ ಯುಷ್ಮಿ ಸ್ವಯಂ ಚಿಂತನೀಯ ನ ವಾ ಅರೆ ಪತ್ಯು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಪಶ್ಯಂತ ಪತಿ ಲೋಕೆ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯತೆ ತಸ್ಮತ್ ಪ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪತ್ಯು ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಪ್ರಿಯ ಇದು ನಿಂತು ಯಕ್ಕೋಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕೆ ಯಕ್ಕಿಂಚಿದ್ದಿ ಚೇ ತತ್ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಇಚ್ಛತಿ ಯದ್ ವಸ್ತು ಲೋಕೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಉಪಕರೋತಿ ತತ್ಸ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಯತ್ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನ ಜನಯತಿ ತತ್ರ ಅಸ್ಮಕಂ ಇಚ್ಛಾ ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿರ್ನ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಿಯೋ ವರ್ತದೆ ಇತ್ಯಸ್ಯಕೋರ್ಥ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಹ ಪತ್ನಿ ಸಹ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಅನ್ಯಥ ತತ್ರ ಪ್ರಿಯ ನ ತದೇವ ಉಚ್ಯತೆ ನ ವಾ ಅರೆ ಪತ್ಯುಕ್ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಶಬ್ದ ಅತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪತ್ಯುಕ್ಕಾಮಾಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪತ್ಯು ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಕಾಮ್ಯತೆ ಇದು ಕಾಮ ಇದು ಕರ್ಮವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾಮಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ಯರ್ಥ ತರಿ ಪತ್ಯು ಕಾಮಾಯ ಪತ್ಯು ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಿಯ ನಮಂತವ್ಯ ಕಂ ತರಿ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನ ವಾ ಅರೆ ಜಾಯ ಕಾಮಾಯ ಜಾಯ ಪ್ರಿಯ ಜಾಯ ಪತ್ಯು ಪ್ರಿಯೋ ಪ್ರಿಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋರ್ಥ ಜಾಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಿಯ ಕಿಂತು ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪತ್ಯುಕೃತೆ ಜಾಯ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಪುತ್ರ ನ ಅಸ್ಮಕ ಪ್ರಿಯ ಕಿಂತು ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಉಪಕಲ್ಪಂತೆ ಪುತ್ರ ಅಸ್ಮಕ ಪ್ರಿಯ ಇತ್ಯವತ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನುಸಂಧಾಯ ಅಸ್ಮಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯತೆ ಇಚ್ಛಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಮ ಸ್ವ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾತ್ಮೈವಾಂ ಪ್ರಿಯತಮ ತಸ್ಮೇತೋ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಯವ ಆತ್ಮನ ಆನಂದರೂಪತ್ವಂಚ ಪ್ರಿಯತಮ ಸ ಎವ ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ಮಿ ಪ್ರಿಯತಮ ಸಹ ಆನಂದರೂಪ 
इति अस्माभिः निर्णयितुं शक्यते यतो हि सुखम अथवा आनन्दः लोके सर्वेषाम अपेक्षया प्रियो वर्तते अस्मात् अन्यत् सर्वम आनन्द हेतु गत्वा प्रियम आनन्दं जनयितुं उपयुज्यते इति कृत्वा बाह्या पदार्थाः अस्माकं प्रिया भवन्ति परन्तु आनन्दः अथवा सुखं किमर्थम अस्माकं प्रियं भवति इत्युक्ते किमर्थम इति न प्रष्टव्यं निरुपाधिक इच्छा अस्माकं कुत्र भवति सुखे भवति सुखं भवति इति कृत्वा अन्यत् सर्वम इष्यते अस्माभिः सुखं तु स्वातन्त्र्येण इष्यते एवं तद्वदेव आत्मनः अपि स्वभावो दृष्टः आत्मा अस्माकं सर्वेषाम अपेक्षया प्रिय कह आत्मा स्वात्मा जीवात्मा अयम जीवात्मा यह वर्तते सह सर्वेषाम अपेक्षया प्रिय तत्कस्मा हेतो न प्रष्टुं शक्यते अतः ज्ञायते आत्मा आनंद यतः आनंदस्य अयम स्वभाव आत्मनि दृश्यते आनंदस्य अयम स्वभाव कह स्वभाव निरुपाधिक प्रेम विषय निरुपाधिक प्रेमास्पद अयम आनंदस्य स्वभाव सुखस्य स्वभाव सह स्वभाव आत्मनि दृश्यते इति कृत्वा आत्मा अपि आनंदस्वूप निश्चेत शक्यते इत्यम विषय तस्मा सह आनंदस्वूप आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य आत्मा साक्षात्कर्तव्य तेन योक्षम इच्छति तेन मुमुक्षुणा सह आत्मा साक्षात्कर्तव्य आत्मनि खलु दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वदम विदित एकन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा चुनाव याज्ञवल्य उपसंहर उपसंहरति उपदेश उपसंहार करोति तत्र कश्चन प्रश्न क्रियते विचारक याज्ञवल्य उपदेश आरंभ कथमस्ति जीवात्मा पुरस्कृत अस्त तथम ज्ञाते इतने पत्यु काम न पति न प्रियो किंतु आत्मन काम किल उच्य है त्र आत्मन कर्थ परमात्मन अर्थो वा जीवात्मन अर्थो वा इति चेत जीवात्मन अर्थ वक्त यी पति पत्नी पुत्र वित्तम पदार्थ साक्षात भोग्य संबंध कें सह वर्त है जीवात्मना सह वर्त है तस्मा जीवात्मा एव तत्र संबद्धो भवति अतः नवा अरे पत्यु काम पति प्रियो किंतु आत्मन काम इतने जीवात्मन इतो लभ्यते परंतु उपसंहार कथमस्ति आत्मा वा अरे द्रष्टव्य उपसंहार अस्त त्र आत्मशब्द से कह अर्थ इति चेत जीवात्मा इतना वक्त न शक्य है किल ये तो जीवात्मा अस्मा दृष्ट एव अस्त जीवात्मा इतने कह अयम लौकिक संसारी आत्मा संसारी आत्मा तो अस्मा अहम इति सर्वदा अभूयम अस्त तस्मा सह दृष्ट न तो द्रष्टव्य कह तरी द्रष्टव्य परमात्मा द्रष्टव्य परमात्मा इतने आत्मतत्व आत्मतत्व स्वीकु न तो संसारी आत्मा सह खलु द्रष्टव्य तस् खु दर्शन मोक्षा अपेक्ष्य मुमुक्षो कृते जीवात्मन स्व जीवात्मा द्रष्टव्य वक्तव्य परमात्मा द्रष्टव्य वक्तव्य परमात्म परमात्मा द्रष्टव्य वक्तव्य परमात्म मोक्षो भवती वेदात सिद्धांत अवगम्य तस्मा उपक्रम उपसंहार कचन विरोध अस्त किल शंका अयम शंका अद्वैत सिद्धांतरीत झटिव परहर्त शक्य है अत्यंत सुलभम अस्या शंकाया सधान कथम इतने अद्वैत सिद्धांतरीत जीवात्मन परमात्मन एककमेव परमाथ स्वूप स्थित जीवात्मन स्वूप परमात्मन स्वूप जीवात्म जीवात्मा उपक्रम क्रीय कोरोधो नास्त 
ಜೀವಾತ್ಮಾಭಿನ್ನಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷೋ ಭವತಿ ಇದು ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಅದ್ವೈತಿನ ಚಿಂತಯಂತೆ ತರಿ ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಸಾರ ಅತ್ರ ಕೋಪಿ ವಿರೋಧೋ ನೀವಾತ್ಮನ ಉಪಕ್ರಮ್ಯ ಅನಂತರ ತಾದೃಶ ಜೀವಾಭಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಉಭಯೋರಿ ಸ್ವರೂಪಮೇಕಮೇವ ತದೇವ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ತಚ್ಚ ಲೌಕಿಕ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ಲೋಕೆ ಸಂಸಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪ ತದೇವ ಎತ್ತರ್ಯಂತ ಅಸ್ಮಿರನುಭೂತ ತಚ್ಚ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ನಂತು ತಸ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥದ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪ ವರ್ತೆ ತತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷೋ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಸಂಹಾ ಉಪದೇಶ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಸ್ಮಿ ಕರ್ತು ಶಕ್ಯತೆ ತಸ್ಮತ್ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಕ್ರಮ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಸಮಾಪನ ಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರೀತ್ಯ ಕೋಪಿ ವಿರೋಧೋ ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಕ ಕೋಪಿ ಕ್ಲೇಶೋ ನರಂತು ಅತ್ರ ಭೇದವಾದಿನ ಕಂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರಾಯ ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ವಾಕ್ಯಾ ಯೋಜಯಂತಿ ಯೋಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ತಾಂ ನಿರಾಕರ್ತು ಮಯ ಅಗ್ರೆ ಕಶ್ಚನ ವಾಕ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಸ್ತೂಯತೆ ಕಂತ ಪರಮತೆ ಯಾ ಯೋಜನಾ ಕ್ರಿಯತೆ ಸಾ ಯೋಜನಾ ಕಂತ ನ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯ ಅವಗಂತವ್ಯ ನೋ ಚೇತ್ ತಾಕೋಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ಮಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಂತು ನ ಶಕ್ಯ ಸ್ವಸ್ಯ ಪಕ್ಷ ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಂತು ತತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಾಪ್ತು ಪರಮತರೀತ್ಯ ಯಾ ಯೋಜನಾ ಸಾ ಯೋಜನಾ ಕಂತ ನ ಸ್ವೀಕರ್ತವ್ಯ ತತ್ರ ಕೋ ದೋಷ ವರ್ತತೆ ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಂತವ್ಯ ತೀವೇವ ಭಗವತ್ಪಾದ ಭಾಷ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮಿ ಅಸ್ಮಿ ಅವಗಂತು ಶಕ್ಯತೆ ಅತಃ ಪರಕೀಯ ಯೋಜನಾ ಉಕ್ತ ತತ್ರ ದೋಷ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಭಾಷ್ಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕರ್ತು ದೃಢ ಕರ್ತು ಮಯ ಅಯಂ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತೂಯತೆ ಪಶ್ಯ ತತ್ರ ಭೇದವಾದಿ ಇಮ ಪ್ರಕರಣ ಇದ ಪ್ರಕರಣ ಕಥಂ ಯೋಜಯಂತಿ ಪ್ರಥಮತೋ ವರ್ಣಯ ಇಮ ವಿರೋಧ ಪಶ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮತ ಜೀವಾತ್ಮ ಉಪಕ್ರಮ ವರ್ತತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಸಂಹಾರೆ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಮತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ರ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರೋ ವೈಷಮ್ಯಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಿಂತೆ ತರ್ ಕಂ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಉಪಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಾಕ್ಯ ಅಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇವ ಅಸ್ತು ಇದು ಯೋಜಯಂತ ಕಥಂ ವಕ್ತ ಶಕ್ಯತೆ ನವಾ ಅರೆ ಪತ್ಯು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ಆತ್ಮನ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇತ್ಯರ್ಥ ವದಂತಿ ಈಶ್ವರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕೂಡ ಕಾಮಾಯ ಇತ್ಯ ಕಾಮೇನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಕಾಮಾಯ ಇತ್ಯ ಕಾಮೇನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಕೂಡ ಕಾಮಶಬ್ದ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸ್ವೀಕೃತ ತಥಾ ಕಥಂ ವಾಕ್ಯಾ ನವಾ ಅರೆ ಪತ್ಯು ಕಾಮಾಯ ಇತ್ಯೆ ಪತ್ಯು ಕಾಮೇನ ಕಾಮೋ ನಾಮ ಇಚ್ಛಾ ನವಾ ಅರೆ ಪತ್ಯು ಕಾಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಪತಿ ಪ್ರಯೋ ಪ್ರಿಯೋ ಕಿಂತು ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋ ವಾಕ್ಯಾಥ ಕೂಡ ಪುನಃ ವದಿ ನವಾ ಅರೆ ಪತ್ಯು ಇಚ್ಛೆಯ ಪತಿ ಪತ್ಯಾ ಪ್ರಿಯೋ ಕಿಂತು ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪತಿ ಪತ್ಯಾ ಪ್ರಿಯೋ ಲೋಕೆ ಪತಿ ಪತ್ಯಾ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ ಪತ್ಯು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾ ಗೃಹ್ಯತೆ ತತ್ ಕಸ್ಮತ್ ಕಾರಣ ಪತ್ಯು ಇಚ್ಛೆಯ ಪತ್ನಿ ಪತ್ಯು ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪತ್ಯಾ ಇಚ್ಛೆಯ ಪತಿ ಪತ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೋ ಕಿಂತು ಸರ್ವೇತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಯ ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛಾವಶಾದ ಅಸ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಿಯ ಅಸ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಸೋಪಿ ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಇದು ಯೋಜಯಂತ ಕಂ ಜಾತ 
उपक्रमे अभी परमात्मा एव उक्तः उपसंहारे अभी परमात्मा एव उक्तः इति कृत्वा उपक्रम उपसंहारयोः एकरूपता भवति इति ते मन्यन्ते परन्तु अस्माभिः प्रष्टव्यं नवा अरे पत्यु कामाया इति चतुर्थी वर्तते भवता तु तृतीया विभक्तिं स्वीकृत्य विपरिणामं कुर्वन्ति तद् युज्यते वा इति भवन्तः तृतीयया विपरिणामं कुर्वन्ति पत्यु कामाया इत्यस्य पत्यु कामेन इति कुर्वन्ति तद् युज्यते वा भवतां व्याख्यानं समीचीनं भवति वा इत्युक्ते ते कथं यो अंगीकुर भवति अंगीकुर्वन्ति तत्र छन्दसि बहुलं इत्यस्ति छन्दसि वेदे विभक्तीनां विपरिणामास्तु तदा तदा भवन्ति तस्मात् तथा स्वीकारे दोषो नास्ति यतो हि अन्यथा अत्र अज्ञातार्थज्ञापकत्वं वाक्यस्य न स्यात् यतो हि अपूर्वत्वम् अपेक्षते वाक्येन बोध्यमानः अर्थः अपूर्वः भवेत् लोकसिद्धार्थापेक्षया अपूर्वः लोके यत् न सिद्धं तदेव किल वेदेन वक्तव्यं तस्मात् तत्र विभक्ति विपरिणामे दोषो नास्ति इति ते चिन्तयन्ति यतः अद्वैतिना उक्तः अर्थः यदि उच्यते तर्हि सः अर्थः लोके सिद्धः इति कृत्वा कोपि विशेषः न स्यात् अद्वैतिना कः अर्थः उक्तः लोके सर्वमपि स्वस्य प्रयोजनाय एव अस्माकं प्रियं भवति इति किल अद्वैतिना अर्थः उच्यते सः अर्थस्तु लोके सिद्धः तत् वेदेन न उपदेष्टव्यः तस्मात् लोके असिद्धम् अर्थं बोधयितुम् अस्माभिः यत्न कर्तव्यः वेदवाक्यानाम् अर्थः यदा वर्ण्यते तदा लोके असिद्धः अर्थः वेदवाक्येन बोधनीयः यथा बो बोधित स्यात् तथा अर्थो वक्तव्यः तस्मात् विभक्तिविपरिणामे कोपि दोषो नास्ति एवञ्च ईश्वरेच्छया एव अस्माकं सर्वं प्रियं भवति इति यदा उच्यते सः अर्थः लोके न सिद्धः इति कृत्वा वाक्यस्य अज्ञातार्थज्ञापकत्वं भवति अतः अपूर्वत्वं वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वं संभवति रक्षितुं शक्यते अतः विभक्तिविपरिणामे कृते अपि दोषो नास्ति इति परस्य मतम् एवञ्च भेदवादिनां रीत्या वाक्ययोजना कथमस्ति पुनः एकवारं वदामि नवा अरे पत्यु कामाया इत्यस्य कामा कामेन इति अर्थः इच्छया इति अर्थः पत्युः इच्छया पत्नी पत्युः इच्छया पत्नी पत्या पत्युः प्रिया भवति इति न किन्तु ईश्वरस्य इच्छया प्रिया भवति एवं परस्परम् अस्माकं यत् प्रियं दृश्यते तद् अस्माकं इच्छया भवति न किन्तु ईश्वरे इच्छया भवति इति वाक्यार्थः तैः स्वीक्रियते अत्र इदानीम् अस्माभिः तस्य निराकरणं कर्तव्यं तैः उक्ते वाक्यार्थे को दोषः इति वक्तव्यं इत्युक्ते खण्डनं कर्तव्यं खण्डनम् आरभ्यते अनेकान् दोषान् अहम् अत्र निरूपयामि भेदवादिना भेदवादिभिः स्वीक्रियमानः वाक्यार्थः अत्र नैव संगच्छते इत्येव कथमिति पश्यन्तु प्रथमतः नवा अरे पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यत्र आत्मशब्दस्य परमात्मनः इत्यर्थः भेदवादिना स्वीक्रियते सः अत्यन्तम् अयुक्तः यतो हि परमात्मा अत्र नैव उपस्थितो भवति इदं मया आरम्भे एव उक्तं पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति पत्न्याः कामाय अथवा जायायै कामाय इत्तस्य कामाय पुत्रस्य पुत्राणां कामाय इत्येवं यदा लौकिकाः पदार्थाः उपस्थिताः भवन्ति तदा लोकप्रसिद्धस्यैव आत्मनः अत्र आत्मशब्देन ग्रहणं कर्तव्यं भवति न तु परमात्मनः एवं आत्मनस्तु कामाय इत्युक्ते परमात्मनः इच्छया इत्यर्थकरणं अतीव असङ्गतं भवति किल स्वयमेव आलोचयन्तु भवन्तः अत्र पत् पत्न्याः कामाय पत्युः कामाय इत्यादिकं यदा उच्यते पति पत्नी पतिः पत्नी इत्येते सर्वे जीवात्मना सम्बद्धाः साक्षात् सम्बद्धाः भवन्ति 
तेषां भोग्य विषय पुत्र पति पत्नी उत्तर आत्मन आत्मन यदा उच्य है तत्र स्वस्थ लगे पश्य नव अरे पत्युकामाय पति प्रियो आत्मनस्तु कामाय स्वस्थ कामाय स्वस्थ वक्तव्ये श्रुति आत्मनस्तु कामाय वजति तवद स्वस्थ पद से स्थाने आत्मनस्तु कामाय परमात्म अथवा ईश्वर से कामाय असंगतम दोष तृतीय दोषस्त यदा आत्मपद सामान्यतः आत्मपद उपद विना यदा प्रयुज्य है तदा ईश्वर इतो न लश्वर ईश्वर इतलाभाय केवल आत्मपद न पर्याय यदि वह ईश्वर वक्तव्य अथवा अन्य कोपे शब्दों वक्तव्य केवल आत्मा आत्मा उत्सर्गता जीवात्मन एव प्रतीत अतः अत्र तो नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो आत्मनस्तु कामाय तदा आत्मशब्द जीवात्मन एव प्रतीत न तो परमेश्वर सेवं उपक्रमस्थवाक्ये परमेश्वर से प्रतीत नास्त अपरो दोष अन्यो दोष पश्यंत मैं उत्तम नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो आत्मनस्तु कामाय आत्मन पद स्वस्थ पद से स्थाने श्रुत प्रयुक्त अस्त स्वस्थ कामाय स्वस्थ प्रयोजनाय पति प्रियो पत्नियाते पति प्रियो स्वस्थ प्रयोजनाय इति वक्तव्य आत्मनस्तु कामाय श्रुत उक्तवगंत त्र विद्यम से आत्मपद से परमात्मन यदि वर्ण्य है कि स्वस्थ पदम पुनः अध्याहर्तव्य भविष्य कथम आत्मनस्तु कामाय अर्थ कृतः परमात्मन इच्छया परमात्मन कामेन परमात्मन कामेन पति प्रियो कस्य वक्तव्य खु परमात्म कामेन पति प्रियो अर्थ यदा वर्ण्य है ईश्वर से इच्छया ईश्वर से इच्छया पति प्रियो पति प्रियो कस्य आकांक्षा स्वस्थ स्वपद ष्य स्वपद अध्याहर्तव्य वाक्या योजना आकांक्षा यदा आकांक्षा पूरणा किं कर्तव्य स्वस्थ पदम अध्याहर्तव्य अध्याहार क्लेश दोष अस्त मम तो सह दोषो नास्तुते मम पक्षे स्वस्थ पद से पद से स्थाने आत्मन पदमस्त तस्मा पति प्रियो कस्य आत्मन आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो स्वस्थ प्रयोजनाय पति प्रियो स्वस्थ प्रयोजनाय स्वस्थ प्रियो स्वस्थ प्रियो लतः स्वपद न अध्याहर्तव्य मम अंत गुशंक कर्तव्य सध्याहारस्तु अवश्य न कर्तव्य परमते सोपी एक दोष अस्त अन्ो भी महान दोष कर्तुते उत्तर विभक्ति विपरीना महां दोषो नास्ति यहाँ छंदसी बहुमस्ती वेदे विभक्ति त्र त्र विपरीणा दृश्य है खलु पर सत्यम कुछि दृश्य है परंतु कुछि क्वचि दृश्य है तत्सर्वत शक्य है क्वचि दृश्य है सा अगति का गति वक्तव्य अगत तथा क्रीय अत्र पश्य नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो नवा अरे जायाई कामाय पति प्रियो आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो नवा अरे पुत्राण कामाय पुत्र प्रिया आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिया द्वादशवाक्या वर्तन ज्ञातव्य द्वादशवाक्या वर्तन एक वाक्ये 
കാമായ കാമായ ഇതി പദം ദ്വിവാരം ആവൃ ആവൃത്തമസ്തി എവഞ്ച അന്തതോ ഗത്വ അസ്മിൻ സന്ദർഭേ ചതുർവിംശതി ചതുർവിംശതി വാരം ആവൃത്തമസ്തി കാമായ ഇതി പദം ചതുർവിംശതി വാരം ആവൃത്തസ്യ ചതുർഥ്യന്ത കാമപദസ്യ തൃതീയാർത്ഥകത്വം ഭൂതാ കൽപ്പനീയം സ്യ എവച്ച ഏകം കാമ കാമായ ഇത് ഏകവാരം ഉത്തമ ചിന കാമായ കാമായ ഇത് ഏക ഏകൈകസ്മിൻ വാക്യ ദ്വിവാരമസ്തി തഥാ വാക്യാനി ദ്വാദശ വാക്യാനി വർത്തന്റെ തരി അന്തതോ ഗത്വ കാമായ ഇത് പദം ചതുർവിംശതി പദം പദാനി വർത്തന്റെ തേഷു ചതുർവിംശതി പദേഷു വിഭക്തി വിപരിണാമ ഭവതാ ക്രിയതെ ഇത്യുക്തെ ഇതം മഹദ് അന്യായം ഖലു എവിധ സ്വേച്ഛയാ വിഭക്തി വിപരിണാമം കൃത്വ സ്വാഭീഷ്ട അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞതെ തരി കഥം വാക്യാർത്ഥ ഘട്ടതെ സ എവ വാക്യ അർത്ഥ ഇതിനെ കഥം സ്വീകർത്തും ശക്യതെ കൃത്വ അയം മഹാൻ ദോഷ കാരക വിഭക്തി പരിണാമ കാരക വിഭക്തി ഇയം പ്രാധാന്യമർഹതി തസ്യാ പരിണാമ അവശ്യം ന കർത്തവ്യ മഹാൻ ദോഷ സഹ യദി ക്രിയതെ തരി ദോഷോ പരപക്ഷെ ദോഷ അസ്തി അപിച ഭവതാ വർണിമാന അർത്ഥസ്തു ലോക വിരുദ്ധശ്ച കഥം ഇതി നിരൂപയ നവാ അരെ പത്യുക്കാമായ പതിപ്രിയോ ഭവതി കിന്തു ഈശ്വരസ കാമായ ഇത്യുച്ചത് കാമായ ഇത്യുക്ത കാമേന ഇത് അർത്ഥശ്ച വർണ്ണത് എവഞ്ച പത്യുക്കാമായ പതിപ്രിയോ നവതി കിന്തു ഈശ്വരസ കാമായ ഇത്യുക്തെ ഭവതാഭീഷ്ട അർത്ഥ കഹ പത്യുഹു ഇച്ഛയ പത്യുഹു ഇച്ഛയ പതി പത്നിയാ പ്രിയോ നവതി കിന്തു ഈശ്വരസ ഇച്ഛയ ഇതമയുക്തം യതോഹി പത്യുഹു അപി തത്ര ഇച്ഛ അപേക്ഷതെ കില പത്നിയാ പതി പ്രിയോ ഭവതി ഇത്യുക്തെ തത്ര പത്യുഹു ഇച്ഛാപി കാരണം ഇതി പതി സ്വയം നേച്ഛതി തരി സഹ സമീചീനം വ്യവഹാരമപി ന കുര്യാത് ഇതി സമീചീനം വ്യവഹാരം ന കുര്യാത് തരി സഹ കഥം പത്നിയാ പ്രിയോ ഭവതി ഈശ്വരസ ഇച്ഛാ മാത്രേണ സർവം ഭവതി ഇതി പത്യുഹു ഇച്ഛാ തത്ര കാരണം ഭവത്യേവ എവഞ്ച പത്യുഹു ഇച്ഛാ തത്ര കാരണം ന ഇത് വക്തും നശക്യതെ പത്നിയാ കൃതെ പതി പ്രിയോ വർത്തതെ ചേത്ത തത്ര പത്യുഹു ഇച്ഛാ കാരണം ഭവത്യേവ അത പത്യുഹു ഇച്ഛയ പത്നിയാ കൃതെ പതി പ്രിയോ ഭവതി ന ഭവതി ഇതി ഭവത വക്തും നശക്യതെ ഈശ്വരസ ഇച്ഛാ കാരണം ഭവത്തു നാമ കാരണം ന ഇത് ന വദാമി പരന്തു പത്യുഹു ഇച്ഛാ തത്ര കാരണം ഭവത്യേവ എവഞ്ച ഭവത വർണിമാന അർത്ഥ ലോക വിരുദ്ധ സ്യോകാനുഭവ വിരുദ്ധ സ്യ ഇമം വിരോധം പരിഹർത്തും ഭവത കിം കർത്തവ്യം മാത്രപദം അധ്യാഹർത്തവ്യം കഥം ഇത്യുക്തെ പത്യുഹു ഇച്ഛാ മാത്രേണ പത്നിയാ കൃതെ പതി പ്രിയോ ന ഭവതി കിന്തു ഈശ്വരസ ഇച്ഛാപി അപേക്ഷതെ ഇത് ഭവത അർത്ഥ വക്തവ്യ പത്യുഹു ഇച്ഛാ മാത്രേണ പതി പത്നിയാ പ്രിയോ ന ഭവതി കിന്തു ഈശ്വരസ ഇച്ഛാപി തത്ര അപേക്ഷതെ അയം അർത്ഥ ഭവത വർണ്ണ്യതെ ചമീചിനം സ്യാ സത്യം ലോകവിരോധോ നാസ്തി പരന്തു ഇമം അർത്ഥം വർണ്ണയിതും ഭവത മാത്രപദം അധികതയാ യോജയിത്വ അർത്ഥോ വക്തവ്യ ഇതി മാത്രപദ അധ്യാഹാര ഇത് ഇതോപി അധികോ ദോഷ സോപി ഏക ദോഷ പരപക്ഷേ അസ്തി തസ്മാ ഏതാവന്തം ക്ലേശം സോഢ്വ ഭവത യഥാശ്രുതം വാക്യാർത്ഥം പരിത്യജ്യ യഥാ കഥഞ്ചിത് വാക്യാർത്ഥോ വക്തവ്യ അയം ശ്രുത്യ അഭിപ്രേത അർത്ഥോ ന ഭവത്യേവ വയം ഭവതാം ഖണ്ഡനം കർത്തും ഇച്ഛാ ഭവത അസ്മാകം ഉപരി യഹ ദോഷ ഉക്ത സഹ ന ഭവതി ഇതി വക്തവ്യം ഉച്ചത് ഭവത ഉക്തം ലോകപ്രസിദ്ധ അർത്ഥ ശ്രുത്യ ന വക്തവ്യ ലോകേ ഇതം പ്രസിദ്ധമസ്തി സ്വസ്യ പ്രയോജനം വശേന ഇവ സർവം അസ്മാകം പ്രിയം ഭവതി തത് ലോകെ പ്രസിദ്ധം കില തസ്മാ കിമർത്ഥം ഉപദേഷ്ടവ്യം എവ ലോകപ്രസിദ്ധാർത്ഥോപദേശ ശ്രുത്യ യദി പ്രിയതെ തരി ശ്രുതീനാം 
अनुवादकत्वेन अप्रामाण्यं भवति किल इति भवतां प्रश्नः आसीत् तस्य समाधानम् उच्यते ओहो एवं न तत्र एकस्मिन् प्रकरणे यदा वयम् अर्थपरीक्षां कुर्मः प्रकरणस्य तात्पर्यं यदा पर्यालोचयामः तदानीं प्रकरणे विद्यमानस्य एकैकस्यापि वाक्यस्य प्रत्येकं 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 अपूर्वार्थकत्वं वक्तव्यम् इति नास्ति किन्तु उपसंहारगतेन वाक्येन सह एकवाक्यतां प्राप्य अन्ततो गत्वा प्रकरणस्य अपूर्वार्थप्रतिपादकत्वम् अस्ति चेत् पर्याप्तं तद् अस्माभिरपि निरूपयितुं शक्यते यद्यपि लोके इदं प्रसिद्धं यत् प्रसिद्धमेव अनूद्यते यद् यद् अस्माकं प्रयोजनाय उपकल्पते तत्रैव अस्माकं प्रेतिर्भवति इति लोके प्रसिद्धः अर्थः सत्यं तत् किमर्थं श्रुत्या अनूद्यते इत्युक्ते मया आरम्भे उक्तं किल यत्र अस्माकं परमा प्रीतिः अस्माकं प्रियतमं वस्तु किम् इति लोके निर्धारणीयं प्रथमतः प्रियतमं वस्तु किम् इत्युक्ते स्वात्मैव प्रियतमः स्वात्मैव प्रियतमः इति बोधयितुम् इदं लोकसिद्धम् अनूद्यते इति ज्ञापयतु स्वस्य प्रयाव प्रयोजनायैव स्वस्य प्रयोजनम् अभिलक्ष्यैव अस्माकं प्रीतिर् भवति इत्यस्य कारणं किम् इत्येवं पर्यालोच्यमाने अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते स्वात्मैव अस्माकं अत्यन्तं प्रियः भवति तत् कस्मात् कारणात् इति यदा पर्यालोच्यते तदा ज्ञायते तस्य आनन्दरूपत्व अस्मात् आनन्दरूपः आत्मा यतः भवति अतः आत्मा साक्षात् कर्तव्यः तत् साक्षात् कारेण मोक्षो भवति स च मोक्षः अभिव्यक्त आनन्दस्वरूपो भवति इति कृत्वा मोक्षः पुरुषार्थो भवति एवञ्च ये ये विषयानन्दाः अस्माभिः अनुभूयन्ते ते सर्वेपि अस्यैव आनन्दस्य अंशभूताः भवन्ति परिपूर्णं आनन्दस्वरूपस्य पदार्थः कः इत्युक्ते स्वात्मैव इत्येवं अन्ततो गत्वा निर्णयाय इदं सर्वं उपयुज्यते तस्मात् आनन्दस्वरूपभूत आनन्दस्वरूपस्य आत्मनः साक्षात्कारेण मोक्षो भवति इत्ययम् अन्ततो गत्वा अत्र प्रकरणस्य अर्थः स च मोक्षः आनन्दरूपत्वेन पुरुषार्थो भवति इत्यपि अनेन प्रकरणेन विवक्षितः अर्थः तम् अर्थम् अन्ततो गत्वा प्रतिपादयितुं सर्वाणि इमानि वाक्यानि उपयुज्यन्ते इति कृत्वा प्रकरणस्य अपूर्वत्वं लभ्यते प्रकरणेन अन्ततो गत्वा प्रतिपाद्यमानः अर्थस्तु लोकप्रसिद्धो न तावता लोकप्रसिद्धार्थ बोधकत्वेन अप्रामाण्यम् इति तु अस्माकं पक्षे न भवति अतः कोपि दोषो नास्ति अपि च अयम् अर्थः मुमुक्षून् प्रति उपदेष्टव्य तस्मात् यतः मुमुक्षुस्तु मोक्षस्य पुरुषार्थत्वं यः अंगीकरोति सः खलु मुमुक्षु भवति मोक्षस्तु कदा पुरुषार्थः इति अस्माभिरवगन्तुं शक्यते आनन्दरूपत्वे स सत्येव प्रकाशमान आनन्दस्वरूपत्वं मोक्षस्य यदा भवति तदा एव मोक्षस्य पुरुषार्थत्वं भवति इति कृत्वा मोक्षस्य पुरुषार्थत्वनिरूपणाय एवमेव वक्तव्यम् अतः मुमुक्षून् प्रति अयम् उपदेशः सम्यक् संगच्छते इति अपि च नवा अरे पत्युक्कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यत्र उच्चमानः अर्थः लोकप्रसिद्धः एव अर्थः भवति इत्यत्र कोपि दोषो नास्ति इत्येतावन् मात्रं न श्रुतेरपि तत् सम्मतम् अत्र लोकप्रसिद्धः एव अर्थः श्रुतिर वदति इति श्रुतिगतेनैव पदेन ज्ञायते कथम् इत्युक्ते नवा अरे इत्यत्र वा इति शब्दः अस्ति वा इति तु वै इति शब्दः न वा इति न न वै वै इत्यत्र संधिक संधिक संधिकार्यम् यदा भवति तदा वा इति परिशिष्यते एवं तो वस्तु कथ्य पदं कथं भवति न वै अरे न वै इत्यस्ति वै इति शब्दः खलु इति अर्थे प्रसिद्धिम् सूचये एवं तो लोक प्रसिद्धम् एवं अर्थम् शुरुति ही अनुवदति प्रथमतः इति तो वै शब्दे न यायते अतः भवदुक्त रीति ही अत्यंतम् असंगता एव लोक प्रसिद्धम् एवं अर्थम् अनुद्य शुरुति ही विलक्षणं किञ्चित् तत्त्वं बोधयितुं अत्र प्रवृत्ता वर्तते इति कृत्वा अस्मदुक्ता एव अर्थः समीचीनः इति अभिजर भवदुक्ता अर्थः 
असंगतो भवती प्रकारांतरेण अभी निरूपयु शक्म नवता कि ईश्वरेच्छया एव पतिपत्नो परस्पर प्रेम भवती उत्तर पुत्राण विषय प्रेम भवती पत्यु पत्न विषय प्रेम भवती पत्न पत्यु विषय प्रेम भवती सर्वस्व विषय प्रेम भवती एक सर्व परस्पर या प्रीति लोके जायते सा ईश्वरेच्छया उच्यम अर्थ कि अयम अर्थ अत्य अपूर्व भवती वर्वद जगत ईश्वरा ईश्वरेच्छाधीन तो अनेक श्रुत उत्तम अस्त तीदम अत्र नूत कि उपदिश्य तस्मा अत्र अधिकतया वक्तव्य कोप्यर्थद्रीत्या नोक्त यहाँ जगत् न कोपि नूत अर्थ किंच इद मुमुक्षू प्रति विशिष्य उपदेष्टव्य अर्थ भी नवती यहाँ परस्पर प्रीति प्रीत्यादिक ईश्वरेच्छा मूल ईश्वरेच्छा विना इदम सर्वती सत्यम त्र को कसा विरोधो नास्त तथा भवत परंतु इद मोक्षा ज्ञात विषय ये मुमुक्ष साधारण जना जनरपीद ज्ञातव्यम सर्वरपी आस्तिक मुमुक्षु मुमुक्षुर विशिष्य अवगंत कि नास्तुक्त उपदेश भवदुक्त अभिप्राय स्वीकार मैत्रेयी अत्र मोक्षकारणीभूत तत्व तत्व उपदेष्ट पृछति तदा मोक्षा यवश्य ज्ञातव्यम तदे किल उपदेष्टव्य अतः महता यत्न सर्वेच्छाधीन अत्र प्रकरणाता उच्य है तरी असंगतम सैदिमता वर्णिता वाक्या युक्त नवती अतः आत्मस्वूप आनंदस्वूप अर्थ मुमुक्षुण ज्ञातव्य ज्ञाने सी मोक्ष सम्यक अस्म निर्धारय शक्य है अत्रगंत वस्तुगत लोके प्रियतम कस प्रतीये कर्तृत्वादि विशिष्ट भोक्त आत्मन एवं प्रियतम प्रतीय सत्यम परंतु मोक्षा ज्ञातव्य स्वूप कि आत्मतत्व तच्च लोके प्रियतम प्रतीये वाइते न प्रतीये परंतु तत्र कंचन प्रक्रिया अवगंत यदम विशिष्ट संसारीत विशिष्ट भोक्त्रत्मस्वूप तदपी शुद्धे आत्मस्वूपे अध्यस्थम आनंदात्मके आत्मनि आत्मस्वूप वस्तुगत आनंदात्मक त्रध्यस्तवाद जगत अस्माक प्रिय प्रतीये यकिंचि लोके प्रिय प्रिय प्रतीय से तत्सव प्रिय आनंदस्वूपे आत्मनि अध्यस्थम अत एव प्रिय प्रतीय से अस्मा जगत भोग्य प्रपंच से भोग्य प्रपंच से भोग्य प्रतीयम से प्रपंच से अभीष्ठानूत आत्मतत्व तत आनंदस्वूप तदेतोधनाय उपक्रम एवं उपक्रम उपसंहारोर विरोध अस्त कोरोध अदानी उपक्रमे जीवात्मा उच्य है उपसंहारे आत्मतत्व उच्य है चेत अनेर परस्पर विरोधो जात किल चेत कोई विरोधो नास्त पश्य उपक्रम उपसंहाराभ्यामेवीय उच्य है उपक्रम उपसंहारोक्यम उच्यते खु तथ उपक्रमे यदुच्य तद उपसंहाराय अकूल भवेव नियम भोह न तो एक वर्तव्यम न प्रकृते किं जात उपक्रमे जीवात्मा भोक्त्रत्मस्वूप प्रतिपादित उपसंहारे तो शुद्ध आत्मस्वूप विरोध भवता पृछ्य है परंतु तबता कोई विरोध नास्त यक्रमे यत्मस्वूप प्रतिपाद्य है तत उपसंहारे प्रतिद्यम से आत्मतत्व प्रतिदनाय अकूलमस्त न तो प्रतिकूल एवं उपक्रम उपसंहारो ऐक्यम ऐक्यम नाम कि विरोधो न भवेदी विरोध कदा नवतीुक्त आनुकूल्यमस्त पर्याप्त एक उपक्रमे उपसंहारे वक्त न उपसंहारे 
प्रतिपादयिष्यते तद अनुकूलम उपक्रमे अस्ति चेत् पर्याप्तं तद अस्ति वा अस्ति अस्ति एव यतः अद्वैत सिद्धान्तरीत्या जीवाभिन्न आत्मस्वरूप आत्मतत्व उपनिषदि तात्पर्य विषय भूतमस्ति तस्य प्रतिपादनाय जीवात्मस्वरूप स्वरूप उक्वा उपक्रम कृत्वा परमात्मस्वरूप उक्वा उपसंहार क्रियते इत्येतत अस्मदभिमत अस्मदभिमत न वक्त अनादिद्ध से अद्वैत शास्त्र यत्पर्य तदनुकूल अस्त अत्र कॉपि विरोधो नास्ति एवं विरोध परहाराय उपक्रम अभी परमात्मा उक्त तो बला श्रुत्यथ पिवर्तनीय तो नास्ति तस्मा इदानीं उपसंहरा एवं रीत्या पर्यालोच्य मे भगवत्द अस्य प्रकरण से योजन प्रकरण से योजन नाम प्रकरण गाक्यात्पर्य कथन यथा भगवत्द तथव अस्माधेय त्र अेदवादी प्रक्रिया विशेषा अत्र न पर्यालोचनीया त्र अनेक अनेक विधा दोषा बनते तस्मा भगवत्द यादृश प्रकरण तात्पर्य निरूप्य तथ अस्मेय अस्दर्भे वाचम उपसंहरा सर्वेभ्य पुनः पुनः प्रणामा समर्पया नमस्कार बहु धन्यवाद महोदय बहु सम्यक अस्त अद नागराज महोदय कैन यू डू द इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज यस नमस्ते एज आई सेड अर्लियर आल्सो व्हाट इज टू बी डन इज ट्रांसलेशन वी कैन नॉट गिव द समरी बिकॉज the the way a shastra scholar like uh, dr k s maheshwaran presents things every sentence is so important that we cannot summarize it. Uh, it every sentence has a reasoning in it detail has a reasoning in it so let me try to do as uh, crisply as possible uh the whole discussion is about a maitrayana uh, brahmana uh, conversation between yagnavalkya and maitrayani maitrayani is the wife of yagnavalkya and uh, the conversation starts when yagnavalkya brings up the discussion that he wants to distribute his uh, property uh, among maitrayani and kartyayani and says that he wants to give the property to matra maitrayani and then maitrayani says uh, i am not interested in all this i want to know what is the most lovable thing i want to know that please instruct me about that then comes the whole passage uh in that maitraya uh, yagnavalkya says nava are patyo kamaya pati priyo bhavati atmanastu kamaya pati priyo bhavati and it continues the same way nava are jaya eka maya jaya priya bhavati atmanastu kamaya jaya priya bhavati and many such examples are given so here what is being said is that husband is uh, not lovable for the wife for the purpose of for the desire of out of the desire of the husband wife loves the husband out of her own desire uh, for the husband and he gives the converse also husband does not love the wife because of his purpose uh, because of the purpose of the wife husband loves the wife out of his own desire for uh, the love of wife so he goes on giving many examples and ultimately concludes that actually 
everywhere what is happening is individuals or individuals love the other entity out of their own love for them out of their own desire for them so here the whole discussion is one zone what is that one zone sanskrit language has got this expression called atmanah atmanah uh, can be translated as one zone my all these can be translations of atma so atmanah kamaya out of one zone desire out of one zone purpose out of one zone use because of one zone purpose a uh, person is loving the other entity so what is this one zone what then comes the if if it is to be translated into english it is one zone self so if you have to translate that into proper english you can say that it is out of self's purpose that the self is loving the other entities so atman here the sanskrit word atman can be translated as self here so the whole instruction by yagna valkya to maitrayani now in the words of atman the self it can be said that he is saying that husband wife does not love husband uh, because of husband's purpose wife loves husband because of self's purpose so you can put uh, put self everywhere you can say that husband does not love wife husband is not wife is not lovable for husband because of husband's purpose it uh, wife's purpose it is the husband's self purpose that is making the wife lovable for husband wealth is not lovable with them wealth is not lovable for any individual out of the wealth purpose it is the self purpose that is making the individual love the wealth so it goes on like that so in the end so my dear wife my dear maitrayani the most lovable entity most lovable priyatamaha is the self itself because it is the self's purpose that is being served in the love for any other entity it you have to uh, ultimately take self as your ultimate lovable entity ultimately lovable entity. this is the conversation then dr maheshwaran says that what is the ultimate conclusion that is being given what is the instruction that is being given he translates the last self the self in the conclusion part self in the upasamhara part as the ananda why because all of us would like to get ananda only so what is the difference between the self in the beginning and self in the conclusion part of the conversation self in the concluding part of the conversation is parama atman self in the beginning of the conversation is the jiva atman jiva atman can be translated as individual self parama atman can be translated as ultimate self ultimate self or the cosmic self so in the beginning the Uh, statements all the statements are every individual is loving the other entity for the self's purpose only other entities are lovable for an individual for the individual self's purpose only so ultimately in the conclusion it is that cosmic self that is the most lovable entity because there 
there is no other entity that is lovable. So, the last Atman, Atman in the concluding part has to be taken as the Parama Atman, the ultimate self or the cosmic self. This is what is instructed to us from the Bhashya of Shankara Bhagavad Pada. Dr. Maheshwaran sets himself on to justifying and supporting the Bhashya interpretation, Shankara Bhashya interpretation and says that any other interpretation would be wrong. For that, he takes up how the other side would like to interpret. There, the other side is saying that the uh, purpose, the other side is saying that the Self in all the beginning, the Atmanaha, in the Sanskrit word Atmanaha, the word has to be interpreted in the meaning of, in the sense of Ishvara. That is where the whole difference comes. Why the meaning of Ishvara has to be given to Atman here in this sentence? The argument from the other side is that if it is given the general meaning, then the why should it be part of Shruti? Why should it be part of Veda? It, it can be part of general conversation only, daily conversation, daily language only. Because it is part of Veda, some special meaning has to be there for that. That is why it has to be interpreted as Ishvara, not as individual self. So, the, when, once you give this interpretation that it is Ishvara, then the whole, uh, all the sentences become, for example, the wife uh, does not love the husband. Husband is not lovable for the wife because of the husband's purpose. It is because of the Ishvara's purpose. It becomes the meaning. So for all the other sentences also, husband, wife does not become, the a wife is not lovable for husband because of wife's purpose. It is because of Ishvara's purpose. So all the other sentences also, even wealth, for example, wealth is not lovable for an individual because of the wealth's purpose, it is because of the Ishvara's purpose. Then, Dr. Maheshwaran says, this meaning uh, Ishvara being given to uh, Atman here is wrong for the following reasons. He goes on giving all his arguments. They are very, very meticulous uh, arguments, logic-based arguments, and grammar-based arguments. The first argument that he brings up is that you uh, have taken the case there, the grammatical case, preposition, we say in English, uh, what is called vibhakti in Sanskrit can be taken as preposition in English. So there, your, the actual Atmanaha is uh, has to be taken as uh, atma, it, it is Kamaya, Atmana Kamaya, there the Kamaya Vibhakti, the preposition there, the English translation has to be for. So, for the purpose of, it has to be translated as for the purpose of. But the other side is saying, no, 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 I don't want to take for here, I want to take by here. Because it is Chandasi Bahulam. It is the Ashtadhyayi, the grammar is instructing you that in Veda, the Vibhaktis can have multiple meanings. Several other possibilities are also there. Using that, I would say that Kamaya here has to be translated as though directly it means only for the purpose of, but here I would translate it as by the purpose of. What is by here? By the desire of 
Ishvara. I would translate it as by the desire of Ishvara, I would translate. Is the other side's argument. Then uh, Dr. Maheshwaran says that this is not tenable. This argument is not tenable because, okay, let us agree that uh, because you have to give some other uh, uh, some other translation, uh, some other meaning, because it is Veda, it is not the daily language, I have to give some other meaning, but it is not uh, useful for the harmony between the beginning and the conclusion part of the conversation. The uh, introduction and conclusion are not uh, matchable. They, they, it uh, loses the harmony. And then he goes on to the uh, other argument of the other side. And he says that there is actually from our side, from the Advaitic side, Atmanaha, it can be translated as a Swasya. Actually, that is the most reasonable thing. So, Atmanah Kamaya can be translated as Fasya in English, one soul. So, one soul is the most possible meaning there. So, one soul means self uh, is the correct translation. So, one soul cannot be taken as Ishwarasya. This is also another effect in your argument. The other side's argument is what Dr. Maheshwaran is saying. Then he uh, goes on to say that uh, by uh, taking the meaning of Ishvara uh, here, the other problem is, the other side is saying that uh, the uh, 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 there has to be some special meaning in the Shruti. But uh, Dr. Maheshwaran says that special meaning for Shruti is coming from the entire conversational episode. That special meaning uh, need not be in the specific word that you are using. So the Shruti's special communication, extra communication need not be taken from that particular word only. The Shruti is beginning from the daily life example and in the ultimate sentence, in the concluding sentence, it is going to a special meaning. It is giving a special message. So the ultimate concluding message that the it is the cosmic self or the ultimate self that is to be uh, heard and that is to be meditated upon and that is to be uh, 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 experienced. All this in the conclusion can be only the ultimate self. So that so there are two different meanings for the same word. So that the ultimate meaning in the concluding part, in the instructed part, that is the special meaning. So what is the Shruti instructing as special, not uh, as per the daily life, is that conclusion. So the argument that Shruti has to give some special meaning, then only it is useful. If it is saying what is there in the daily life, what is the special use of uh, Shruti, that is answered by the conversational episodes of special need. That is how we can uh, substantiate that Shruti is giving the special meaning. And there are many, many other arguments that are projected by uh, Dr. Maheshwaran through which he argues that the meaning of Ishvara for Atman here that is taken by the other side uh, is not tenable and only the meaning of Advai things that it is to begin with it is the individual self and in the conclusion it is the ultimate self or the cosmic self that is the only tenable argument for this conversation uh, that is actually given by Shankara Bhagavad Pada already. So, what I am doing, that is Dr. Maheshwari is doing, what he says is that I am showing that Shankara Bhagavad Pada's interpretation of this conversation is the most tenable, the only tenable argument 
and the other side's arguments in twisting the words are not tenable. Thank you very much, uh, Dr. Naharaj Paturi. I think uh, you brought in the not only the summary in the short time period, but also the various differentiations that uh, Dr. Maheswaran brought in, and uh, whether it is through grammar, whether it is through understanding, whether it is through vibhakti, I appreciate that. There are uh, just very uh, simple questions, two questions. One is the expression swa and swasya are also referring to the Atman, um, not the ego. I don't think the ego issue came up at all, but uh, kindly clarify uh, that is uh, one. And uh, from which specific schools and traditions these uh, arguments come from? So, Dr. Maheswaran, would you like to answer that? Would you like to answer these questions about referring to Atman versus ego? And also, where are these uh, um, other arguments coming in? Or would you like to answer it, uh, Dr. Uh, Nagaraj Paturi? Yeah, the question is uh, Swasya is uh, yeah, actually is being interpreted as self. And the ego, general meaning of ego in English can be translated as ahankara in Sanskrit. So <clears throat> here, uh, there was no mention by Dr. Maheshwaran about ahankara at all. Uh, there was no mention of uh, ego there. What is being talked about is the concept called Atman. The best translation in English, in English possible is self only. The ego leads to multiple problems, whether it is in psychology or any other uh, disciplines. The translation of ego leads to multiple problems. So, so let us not go into that. And the other question is, who are these other people who are giving these interpretations? These are... Uh, this was uh, done by both uh, Ramanuja Sampradaya and Dvaita Sampradaya. <laughs> and uh, most of the, the quotations that are uh, being given are from the Dvaita interpretations. I think <clears throat> Dr. Maheshwaran. It looks like he's not there. Maybe we oh, can. Oh, okay. Him. Yeah, he, he may. He might have left. Yeah. So, uh, because he was uh, using the word uh, nam, uh there, so he was keeping the Vaita interpretations in mind. Otherwise, he would have said they are Vishishta Dvaita interpretations. Okay. So, That's these are Vaita interpretations. So, uh, one of the Dvaita Bhashyas for this particular conversation is interpreting Atman as Ishvara. That is what you are saying. And the third question is, uh, where should Atma be taken as Iswara? That is uh, one question which you mentioned, Mr. Krishna uh, <coughs> Atma uh, is to be taken as Ishvara is not a requirement. They, no one is asking you to take Atman as Ishvara. Uh, where Atman has to be taken as Ishvara, Upanishads themselves have instructed us. There, uh, for example, whether it is Bhagavad Gita or the uh, original Upanishads, what happens is the sentence structure is built in such a way that in the next sentence, the word Ishvara or its uh, uh, synonyms are used in such a way that you are compelled to take the meaning of Atman as Ishvara. The, that is how you are instructed indirectly that you have to take in this particular context the meaning of Atman as Ishvara. Or in most cases, Upanishad itself directly tells you that here Atman is Ishvara. Then only you have to take it, uh, take the meaning of Ishvara for Atman. That's all we have questions for tonight. Thank you very much, uh, Nagarajkar. And, uh...
really enjoyed listening to your interpretation and uh, your summary and wonderful talk and a great uh, summary and thank you both of you for excellent uh, presentations and in india it is going to be this evening and in uh, united states it will be tomorrow morning so we have the discourse by vidwan rajaraman on dharma and the sankara bhasha please all of you make time to attend this and uh, thank you for supporting the festival of oneness and look forward to seeing you again good day and good night wherever you are namaste